ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ದಿನ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಕಜಗಂ ಪಾರ್ಟಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತದವರೆಗಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇತರೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಊಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳು ನಡೆದಿದ್ದೇ ದಾರಿ ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದೇ ದಾರಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆ ಪಕ್ಷಗಳದ್ದೇ ಮೇಲುಗೈ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಇದು ಡಿ ಎಂ ಕೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದಂತಹ ಅಣ್ಣ ದೊರೈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ದೊರೈ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ ಕರುಣಾನಿಧಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಅದು ತನ್ನ ಏನು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಅವರ ಮಗ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಈ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಈ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಾಳತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ನಾವು ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜನಾಂಗೀಯವಾಗಿ ಭಾಷಾ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ದ್ರಾವಿಡ ಜನಾಂಗ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ತೆಲಂಗಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಇಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ಚಳುವಳಿ ಅನ್ನೋದು ಇತ್ತೀಚಿನದ್ದಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇ ವಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನೋರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಚಳುವಳಿ ಅನ್ನೋದು ಆರಂಭವಾಯಿತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಚಳುವಳಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಚಳುವಳಿ ಆರಂಭವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಸಸ್ ನಾನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಲ್ಲದ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಆರಂಭವಾದವು ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದವರು ಇ ವಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನಾಯಕ ಆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಚಳುವಳಿ ಮುಂದೆ
ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಕೊಡ್ತು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಒಂದು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾವಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಅಲ್ಲಿನ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಬಂತು ಆದರೆ ಮೂವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಏಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದಂತಹ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶನ್ ಅನ್ನೋರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ಆದರೆ ನನ್ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ದೊರೈ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೇತ್ರ ಖಜಗಂ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಚಾಪನ್ನ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಬಂತು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಮೂಲತಃ ಅದು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಡ್ತು ಅದು ದ್ರಾವಿಡ ಮುನೇತ್ರ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನೇತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಡ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂದು ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದು ದ್ರಾವಿಡ ಮುನೇತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಡ್ತು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನೇತ್ರ ಖಜಗಂ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನೇತ್ರ ಖಜಗಂ ಅಥವಾ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುವಂತಹ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಇದು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ವಸಂತಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂದಾಗ ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಿಳುಪಿನ ಒಂದು ಬಾವುಟ ಈ ಪಕ್ಷದ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಈ ಪಕ್ಷದ ಬಾವುಟವಾಗಿದೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ರಾಜ ತನ್ನ ಲಾಂಛನವನ್ನಾಗಿ ಅಥವಾ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ನಿಂದ ಈ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್ನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇವತ್ತಿನ ಚೆನ್ನೈ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇ ವಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮರು ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು ಈ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಅದು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದಿನಾಗಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ದ್ರಾವಿಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ನ್
ಅಂದರೆ ಈ ಪಕ್ಷದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಸವಾರಿಯನ್ನು ತಡೆದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮೂರನೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾನರು ಅವನಿಗಿರುವಂಥ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅವಕಾಶಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡೋದು ಈ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾನತೆ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಧರ್ಮೀಯರಿಗೆ ಸರ್ವ ಒಂದು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಮಾನತೆಯನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಬಿಡಬೇಕು ಸಮಾಜವಾದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಪಕ್ಷದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಐದನೇದಾಗಿ ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಸೆಕ್ಯುಲ್ಯಾರಿಸಮ್ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳಾದಂತಹ ಈ ಡಿ ಎಂ ಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಅಥವಾ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯುಲ್ಯಾರಿಸಮ್ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ತೊರಗಿಸ್ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಸರ್ವ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸರ್ವ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ತಳಹದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ರೀಜನಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ನೆಲ ಜಲ ಭಾಷೆ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಆದ ಕಾರಣ ಡಿ ಎಮ್ ಕೆ ಸಹ ಮೂಲತಃ ದ್ರಾವಿಡ ಅಂದರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುರುಸೋಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೆ ಮುರುಸೋಳಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಶಿವಸೇನೆ ಸಾಮನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಮುರುಸೋಳಿ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಕಲಿಂಜರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಟಿ ವಿಯನ್ನು ಸಹ ಈ ಪಕ್ಷ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತೆ ಇದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತ ತನ್ನ ಹೋರಾಟಗಳು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದಾಗ ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತುವರೆವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವು ಅಣ್ಣ ದೊರೈ ಯುಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸಿ ಎನ್ ಅಣ್ಣ ದೊರೈ ಸಿ ಎನ್ ಅಣ್ಣ ದೊರೈ ಮೂಲತಃ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಯವರ ಸಂಗಡಿಗರಾಗಿ ಅವರ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಆದಿಯಲ್ಲಿನೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅವರು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷವೊಂದು ಬಹುಮತದ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಮೊದಲ ಪಕ್ಷ ಅ
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ದೊರೆ ಅಣ್ಣ ದೊರೆಯವರು ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಮೃತ್ಯುವಾದ ನಂತರ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದವರು ಅಂತಂದರೆ ಕರುಣಾನಿಧಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಖ್ಯಾತ ರಾಜಕಾರಣಿ ಕವಿ ನಟ ಕತೆಗಾರರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಂಥ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಐದು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದರೆ ಆರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತ್ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಈ ಒಂದು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಕರುಣಾನಿಧಿಯವರು ಬಹುಶಃ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಸೋಲನ್ನೊಪ್ತು ಅದರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಪಕ್ಷವಾದಂತಹ ಎ ಐ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷದ ವಿಭಜನೆ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏಕ ಒಂದು ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಡಿ ಎಂ ಕೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷವಾದಂತಹ ಎ ಐ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಮುನ್ನೆತ್ರ ಕಜ್ಗಂ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ದ್ರಾವಿಡ ಮುನ್ನೆತ್ರ ಕಜ್ಗಂ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ನಂತರ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಾನಕಿ ಅನ್ನೋರು ಅವ್ರ ನಂತರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ಜಯಲಲಿತಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆಗೆ ಇದು ತನ್ನ ಏನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಇಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣಾನಿಧಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಅಂತಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ವಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತಾರರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿದರು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರವರೆಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಂತ ಐದು ಅವಧಿಗೆ ಇವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಕೇವಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನೆರೆಯ ರಾಜ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾಂಡಿಚೆರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಾಂಡಿಚೆರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಸಾವಿರದ ಅರವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು ಎಂ ಒ ಎಚ್ ಫಾರೂಕ್ ಅನ್ನೋರು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತೊಂದು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ಎಂ ಡಿ ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅನ್ನೋರು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಅವರು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು ನಂತರ ಆರ್ ವಿ ಜಾನಕಿ ರಾಮನ್ ಆರ್ ವಿ ಜಾನಕಿ ರಾಮನ್ ಅನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಿಂದ ಎರಡು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೇವಲ ನಾವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಧಾನಸಭ
ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೂವತ್ತ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಈ ಪಕ್ಷದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಈ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಅಂದಾಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷದ ಸಾಧನೆಗಳು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದನೇದಾಗಿ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅದು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರೋದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೇರೆ ಉಳಿದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಆಂಧ್ರ ಅಥವಾ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆದರೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬೇರನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು ಈ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹಿಂದಿ ವಿರೋಧಿ ಸಾವಿರದ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೊರಟಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿದಂತಹ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದ್ರಾವಿಡ ಪಕ್ಷಗಳು ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರಗಳು ಜಾರಿಯಾಗಬಾರದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿಂದಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಭಾಷೆಗಳು ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತು ಅಂತಹ ಒಂದು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಯಾವುದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಒಂದು ವಾರ್ತೆಗಳಾಗಲಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯಾಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೈತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂಥ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರೈತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ ಅದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಿಡ್ಕೋ ಟಿ ಐ ಡಿ ಸಿ ಒ ಅಂತೇಳಿ ಟಿಡ್ಕೋ ಅನ್ನುವಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮಿಸಿದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಆದಾಯ ನಿಧಿ ಕುಟುಂಬ ಆದಾಯ ನಿಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅವುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಿಧಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇದು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇದೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮರು ಉಲಾರ್ಚಿ ಯೋಜನೆ ಅಣ್ಣ ಮರು ಉಲ ಉಲಾರ್ಚಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇದು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಡಿ ಎಂ ಕೆ ಪಕ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಇಂತಹ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ